পাঠিয়েছেন তিনি আরো এবং বলছেন যে তেলাওয়াতের সিজদার দোয়া থেকে না হ্যাঁ এটি তেলাওয়াতের সিজদার দোয়া এই দোয়া কোরআন করিম তেলাওয়াতের সময় আপনি দোয়া পাঠ করতে পারবেন এইটি পাঠ করা যায় অসুবিধার কোন কারণ নাই তবে বলুগুল মারাম হাদিস নম্বর তিন শত সত্তর ওয়ান ইবিমার রদি আল্লাহ কানবিদি কাবরা যখন তিনি সিজদার আয়াত অতিক্রম করতেন তখন আল্লাহ আকবর বলতেন ও সিজদা করতেন আর আমরাও তার সঙ্গে সিজদা করতাম এই হাদিসটি আবু দাউদের এক হাজার চার শত তেরো নম্বর হাদিসে আসছে তবে যে দোয়াটি আপনি উল্লেখ করেছেন এই দোয়াটিও পড়া যায় আর আরো হাদিসের মধ্যে আসছে যে থেকে বর্ণিত তিনি বলেন হে লোক সকল আমরা কোরআন পাঠের সময় সিজদার আয়াত অতিক্রম করে থাকি ওইরূপ ক্ষেত্রে যে সিজদা করবে সে ঠিক করবে আর যে সিজদা করবে না তার কোন পাপ হবে না তাতে আরো আছে আল্লাহ অবশ্যই তলাবতের সিজদাকে ফরজ করেননি তবে যদি আমরা করতে চাই করতে পারি হাদিসটি মহাত্মা গ্রন্থের মধ্যেও আছে তো এই জন্য এই সিজদার আয়াতের এই যে দো আপনি বলেছেন এটি আপনি যদি পড়েন পড়তে পারেন অসুবিধার কোন কারণ নেই আর যদি আল্লাহ আকবর বলেন তাও হবে অসুবিধার কোন কারণ নেই যে হাদিস গুলি আপনার সঙ্গে উপস্থাপন করলাম হাদিসের কথাগুলি শুনে অবশ্যই আপনি বুঝতে পারছেন এবং বিশেষ করে মাসুম সোরা যেমন আমরা শুক্রবার দিন ফজরে সালাতে সৌরাত সিজদা এবং সৌরাত দাহ তালাত করে থাকি সেই সিজদার ওখানে আয়াত আছে আল্লাহ রসুল সেভাবে ফজরে সালাত শুক্রবার দিন ফজরের সময় সোরা সিজদার আয়াতের সময় তিনি তেলাওয়াতের মাঝখানে সিজদা করতেন এবং আবার পরবর্তী আয়াতে থেকে তেলাওয়াত করে এভাবে তিনি আদায় করতেন আমাদের অনেক সৈয়াকিদার মসজিদে এই আমলটি আছে শুক্রবার দিন ফজরের সলাতের সময় সৌরাত ও সিজদা সোরাটি তেলাওয়াত করা হয় এবং দ্বিতীয় রাখাতে সৌরাত দাহা তেলাওয়াত করা হয় এবং সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে মাঝখানে সিজদা দিয়ে দিয়ে এই সলাতকে আদায় করতে হয় আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে আল্লাহ পাকের কোরআন এবং রসুল সাল্লাহ সাল্লামের তরিকা অনুযায়ী সুন্না অনুযায়ী আমাদেরকে জীবনযাপন করার তৌফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ